안녕하십니까 자 오늘은 중기단법 수련 중에 나타나게 되는 변화 현상에 대해서 말씀드리겠습니다 그 수련의 목적은 변화입니다 수련을 했는데 아무 변화가 없다면 아마 수련을 좋아하고 그렇게 하려고 하는 사람들도 없을 겁니다 그래서 수련하게 되면 변화가 생기게 되고 또 잘못하게 되면 변고도 물론 있습니다 그래서 그 점을 잘 아셔야 되기 때문에 제가 오늘 중기단법에서 나타날 수 있는 변화를 중심으로 말씀드리겠습니다. 자, 제가 한번 쭉 이렇게 목록을 한번 적어 봤는데요. 자, 수련을 하시게 되면은 변화가 이렇게 일직선으로 좋아지는 사람은 절대 있을 수가 없습니다. 우리 사람 몸이라는 것은 그 바이오리듬도 있고, 어, 모든 기후, 날씨 이런 거하고도 관련이 있어가지고 거기에 따라 또 변화가 있고, 또 마음의 또 심리적인 상태도 있고 뭐 여러 가지 원인에 의해 가지고 변화가 언제나 이렇게 기복을 탑니다 이렇게 그래서 한참 좋을 때가 있고 그저 그럴 때가 있고 좀안 좋은 듯할 때가 있고 또 이렇게 또 좋고 최고로 좋고 또 그저 그렇고 이런 식으로 다가 쭉 발달하게 되는데 제일 주의하셔야 될 때는 이렇게 한참 몸이 변화돼 가지고요 아주 피크를 이룰 때 이때는 아주 좀 주의하셔야 됩니다. 이때 그 고비를 잘 넘기시게 되면 은 조금 가라앉다가 다시 또한 차원 또 바뀌게 되는데 이 한참 때, 이때 특히 하여튼 주의를 하셔야 된다는 것을 먼저 좀 생각해 두시고 수련하시는 시간하고 상당히 밀접한 관계가 있고요 또 물론 이제 양도 중요하지만 또 질도 중요합니다 그래서 수련할 때 얼마나 집중이 잘돼 있어 가지고서 깊게 들어가는가 그것도 상당히 중요하고 또 양도 굉장히 중요한데 그것은 왜 그러냐 하면 보편적으로 1시간, 2시간, 3시간, 4시간 이런 식으로 다가 이제 일반적인 변화 현상을 보게 되면 이런 식으로 기하급수적으로 다가 변화가 옵니다 그래서 1시간 정도 하면 변화가 이 정도지만 이두 시간 하게 되면은 변화가 기하급수적으로 이렇게 더 증가가 됩니다. 세 시간, 네 시간. 이게 어떻게 보면은 한번 수련할 적에 만약에 한 번인데도 다섯 시간, 여섯 시간, 뭐열 시간씩 이렇게 한 번에 확 밀어붙였다 그러면은 잘 됐을 적에는 한 시간씩 여러 날 하는 것보다 효과가 확 깊게 들어갈 수도 있고요. 사람마다 그러니까 좀 차이가 있습니다. 그런데 일반적으로 시간을 많이 들이게 되면 은 그만큼 기하급수적으로 변화가 어 강하게 온다는 라 것은 아주 자명한 사실입니다. 그래서 여러분들께서 어 변화가 수련하시는데 별로 없다 그러시면 은 시간을 좀 많이 가져가지고 진짜 한 3시간, 4시간, 5시간, 6시간 정도 아침부터 점심때까지, 점심부터 뭐 저녁 뭐 저녁부터 밤뭐 이런 식으로다가 이렇게 아주 길게 시간을 잡고 하시다 보면 반드시 몸에 변화가 있게 돼 있습니다. 그리고 선사님 말씀에 의하면은 지나가는 사람 아무나 모셔다 놓고 정확하게 단전 호흡을 가르쳐 드려 가지고서 정확하게만 한다고 하면은 누구나 16분이면은 변화가 오게 돼 있다라고 그러셨어요. 근데 이제 우리가 오랫동안 수련했는데도 큰 변화를 못 느꼈다. 어, 난 분명히 16분이 뭐야? 오랜 시간 했었는데. 근데 이제 중요한 것은 이제 여기에 또 질도 중요합니다. 16분 동안 잡념 없이 그야말로 일정한 간격으로 호흡을 해주면서 아무 잡념 없이 정확하게만 이렇게 끌게 되면은 변화가 올수 있는데. 그러니까 보통 한 10분도 채안 돼가지고서 막 잡념이 들어오지 않습니까? 그래서 잡념이 들어왔다 나갔다 들어왔다 나갔다 하면서 이게 흩어져 버리는 거죠. 집중력이 확실히 줄어들게 되고. 그래서 요 16분이라는 수치는 아주 중요하면서 여러분들이 만약에 이제 아주 깊게 탁 들어갔을 적에는 한번 요거를 이루어 보시기 바랍니다. 진짜 아무 잡념 없이 16분간 끌었을 때 과연 오는가. 체험을 해 보시다 보면은 본인이 아마 아시게 될 일이라 생각이 듭니다. 자, 그리고 어한 수련장에서 같이 시작한 분들이 여러 분이 계시다 하더라도 몸에 나타나는 변화가 아주 사람마다 다 차이가 나게 됩니다. 
근데 거기 이렇게 그 차이가 나는 이유는 그 심리적인 것, 생리적인 것, 그 다음에 사람 따라 체질, 음체냐 양체냐 따라 가지고 또 틀리고요. 또 병이 있는가 없는가 이런 것에 또 차이가 나고 또 무엇보다 중요한 것은 이 성심 성의껏 했는지. 그래서 모든 정신을 다 진짜 쏟아 가지고서 정신이 통일되게끔 만들어서 수련했는지 아니면 그냥 뭐 가벼운 마음으로 다 그냥 편안하게 하다 보니까 뭐 그렇게 많은 집중이 좀 다른 사람보다 떨어졌다든지 뭐 이렇게 되면은 확실히 좀 차이가 나게 됩니다. 그래서 그런 차이를 감안하셔 가지고서 아, 그 내가 변화가 이렇게 일어나는구나. 이런 것을 이제 스스로가 감지하시면 됩니다. 그리고 요즘 변화의 특징이 있는데요. 어, 어떤 거냐면은 예전에는 일정한 변화 정도가 좀 보편적이었습니다. 그건 뭐냐면 이제 수련하게 되면은 보편적으로 그 책에도 나와 있습니다만 뭐 소화가 잘 된다, 뭐 변이 잘 나온다, 대소변이 잘 나온다, 잠이 잘 온다. 보편적이었는데 요즘은 천도의 시기가 좀 아주 독특한 시기에다가 지금 태어나서 활동하시는 많은 30대, 40대, 50대, 60대 되시는 이분들이 영감들이 상당히 발달되신 분들이 많으세요. 그러다 보니까 이분들이 나타나는 변화가 옛날에 상당히 높은 단계를 해야 나타나는 변화들이 수련한 지 얼마 안 되는데도 나타나는 경우가 많습니다. 그 제가 이렇게 그 지켜보면서 그것을 좀 체험을 하게 되는데 또 많은 분들께서 책을 통해서 의식 확장시키는 그런 영역을 많이 이렇게 공부를 하시고 또 나름대로 또 이런 체험 저런 체험을 하신 분들이 상당히 많으세요. 그렇게 체험을 하고 국선도를 하시다 보니까 잘 되시는 분들은 상당히 급진전합니다. 수련에 진도가 아주 그런 것을 체험 안 하신 분들하고 차이가 확 월등히 날 정도로 그리고 대화를 해보면 벌써 이렇게 깊이가 있어요. 그래서 그런 것을 제가 이렇게 이제 현상을 좀 관찰하면서 아 요즘은 시대가 확실히 예전하고 틀리구나 라는 것을 제가 느끼고 그리고 또 체험에서 나타나는 변화를 이렇게 말씀하실 때 보면 은 아, 제가 깜짝깜짝 놀랄 때도 있고 그렇습니다. 그래서 아 옛날하고는 많이 틀리구나 제가 좀 느끼게 됩니다. 자 그리고 변화를 나누게 되면 은뭐 내적인 변화가 있고요. 또 외적인 변화가 있고 우리 인체에서 이 하단전을 정이라 그러고 상단전을 기라 그러고 중단전을 신이라 그러는데 요세 군데마다 또 이렇게 변화가 있을 수가 있습니다. 그래서 이렇게 나누게 되면 아주 파트를 다양하게 나눠 가지고 말씀드릴 수가 있는데 뭐 대략적인 것은 또 서로 연결되어 있는 것도 있고 그래서 제가 일단은 내적 변화 먼저 좀 살펴보고 했습니다. 자, 중기단법을 만약에 이제 하루에 한 타임 내지 두 타임을 꾸준하게 하셨다라고 생각을 하시게 되면은 보편적으로는 일정한 것은 있어요. 수련을 끝마치고 나면은 기분이 아주 상쾌해지는 경우입니다. 그거는 진짜 수련 안 하시다가 하신 분들이 처음에 하시는 말씀이세요. 어떤 저 제가 아시는 그 고혈압 환자분이셨는데 지금은 이제 수련이 오래 되셨죠. 그분이 제일 처음에 첫날 오셔가지고 수련장 4층이었는데 4층을 갔다가 올라오실 때 이렇게 손잡이를 잡고서 이렇게 천천히 걸어 올라가셨던 분인데 수련한 타임 딱 끝나고 났더니 손이 그냥 이렇게 저절로 막 편안하게 올라가더래요. 그래서 본인이 깜짝 놀라셔가지고 내려갈 때 아주 가볍게 내려가셨다 그래가지고 그것을 평생 못 잊으셔가지고 이분은 이제 지인들 만나시게 되면 은 그걸 아주 자랑으로 다 말씀하셨던 분이 계십니다. 첫날 하루 그 느꼈던 체험이라고 하시면서 그러시는데 이제 그 정도로 수련이 끝나면 은잘 되시면 은 기분이 아주 상쾌하고 몸이 가볍습니다. 그리고 침이 이렇게 수련하시게 되면 이렇게 잘 나오게 되고요. 보통 건강한 아이들이 침이 잘 나오죠. 막 침이 막 줄줄줄 흘릴 정도로가 되는데 이 수련하셔가지고서 그 동안에는 이제 열이 자꾸 차게 되고 이렇게 뭐가 좀안 좋게 되면은 오히려 이 성인들이 보면 이게 침이 자꾸 마르게 됩니다. 이제 그런데 이제 그 수련하실수록 자꾸 침이 나와가지고서 
그 침을 또 삼키게 되면은 소화력도 좋아지는 것이고 아주 어, 좋게 됩니다. 그리고 잠이 잘 오고 아주 깊은 잠이 들고요. 수련이 잘 돼서 몸이 바뀔 때 그와 비례해서 꿈도 아주 신비한 꿈으로다가 이렇게 바뀌어서 꾸게 돼요. 그래서 그거는 이제 언제 제가 다음 권고회나 원기쯤 돼서 제가 그, 그런 제 체험 같은 것도 좀 말씀드리려고 하는데 이 꿈이 참 아주 묘하게 바뀌는 게 옵니다. 중기단법은 자, 이 아래쪽에 이제 이렇게 기운이 모이도록 이렇게 처음에부터 하시, 하시잖아요. 그래서 이 아래가 잘 발달되는 현상들이 와요. 그래서 이 아래쪽에 나타나는 것 중에 이제 대표적인 것이 이제 소변, 대변. 이것이 아주 편안하게 잘 나오면서 이제 소통이 됩니다. 그러면서 여기 자연스럽게 위장하고 비장 쪽, 간장 쪽, 이런 데가 이제 서서히 풀어지고, 뭐, 하여튼, 뭐, 폐도 그렇고, 이제, 장부들이 원활하게 움직이면서, 이 장부가 강화가 되고, 그, 기력이 약했던 데가 이제 채워지면서, 그러니까 이제, 보편적으로 이제 소화가 잘 되고요. 그리고 이제, 간 쪽이 또 좋아지면서 피로가 빨리 풀리고, 그리고 어떤 스포츠나 운동 같은 걸 하실 때, 피로가 확실히 덜 하게 됩니다. 그 예전에는 한 시간만 해도 막 숨이 차가지고 쩔쩔 매가지고서 이렇게 앉아서 쉬어야 되는데 한 시간 정이 아니라 뭐두 시간, 세 시간 해도 괜찮을 정도로다가 자, 간에 이렇게 피로가 쌓인 것도 많이 좀 해결이 되고 그리고 이간 얘기가 나와서 그런데 이 간이 많이 안 좋을 적에는 뭐 간뿐만 아니라 다른 데도 마찬가지입니다. 그 상당히 안 좋아질 적에는 이제 중병인 경우에는 이게 좀 가볍게 경증으로 다 만들으셔야 돼요. 그 너무 중병일 때 수련을 통해 하면은 모든 것이 다 된다라고 생각하지 마시고 하여튼 치료를 받으시면서 수련을 하셔야 이제 빨리 회복이 되고요. 그 치료를 받을 정도는 아닌데 좀 이게 무력하다. 아 그런 것은 회복이 금방 됩니다. 수련하시게 되면은. 그래서 이제 그 피로 같은 것이 확실히 줄어들게 되고 몸도 가벼워지고 그렇게 됩니다. 그 다음에 소화가 잘 된다라고 제가 말씀을 드렸는데 식사량이 이렇게 막 당기는 경우가 있어요. 또 체질에 따라 가지고서 오히려 식사가 안 당기는데 몸이 더 가벼운 경우도 또 생깁니다. 그래서 우리가 보통 이제 사상의학 하면은 우리 뭐 한국 분들은 거의 다 아시는데 이 사상의학에서 본인의 체질에 따라 가지고 수련을 하게 되면은 그 원래의 체질로 이렇게 바뀌어지는 현상이 생기게 됩니다. 그러니까 보편적으로 우리가 소음, 소양, 태음, 태양 그래 가지고서 사상으로다가 나눠 가지고서 이재마 선생이 만들어 놓은 그 체질 감별법이 있지 않습니까? 자, 예를 들어 가지고 이제 소음 체질이었는데 조금 식생활 여러 가지로다가 그 생활하는 것이 불규칙하 그래 가지고서 조금 변형 비슷하게 원래 소음이 아주 정확한 체질로다가 이렇게 됐다가 뭔가 내가 이제 생활 습관 패턴 같은 것이 좀안 좋아 가지고서 좀 벗어나 있는 거예요. 그러니까 좀 정상이 아닌 상태를 말하는 겁니다. 자, 그런 상태에서 이제 수련을 이제 쭉 하시게 되면은 본래의 체형으로 다딱 온다라는 겁니다. 그래서 내가 말러야 건강한 몸인데 내가 살쪄 있다. 그러면 이제 말르는 쪽으로 가고 약간 살쪄야 건강한 몸인데 너무 말라 있다. 그러면 또 살찌는 쪽으로 갑니다. 이게 이제 식생활하고 이렇게 결부가 돼 가지고 많이 당기는 분이 있고 또안 당기는 분이 있다는 거죠 대신에 소화력은 아주 강력한 것은 공통적인데 그럴 수가 있습니다 그 다음에 이제 막혔던 데가 트이면서 트림이 자주 나오는 경우가 있고 또 이렇게 방귀가 또 자주 나오기도 하고 그렇습니다 그래서 이런 하나의 기간이 있는데 그 기간이 지나가면은 또좀 괜찮아집니다.
그리고 이 흩어져 있던 기운들이 그러니까 특히 이제 그 우리가 생활하면서 이제 스트레스 받고 보통 이제 열 받는다는 말을 하지 않습니까? 그 화기, 화기가 이렇게 아래 있어야 되는데 이것이 이렇게 흩어져 있어요 많이들. 그러니까 신경을 많이 쓰거나 스트레스 많이 받게 되면 이 머리 쪽으로 더 많이 가 있는 거죠. 근데 이제 중기 단법을 하시면서 몸도 풀고 안, 안 쓰던 부위를 다 쓰고. 마음 또 자꾸 가라앉혀 가지고 깊은 호흡을 하다 보니까 이것이 자꾸 내려옵니다 이게 내려와 가지고서 점차적으로 머리가 맑아지고 여기 상체 쪽에 이렇게 좀 답답하던 것이 편안하게 자꾸 이렇게 바뀌게 됩니다 이런 현상은 아주 좋은 현상이고요 그리고 여기에 이렇게 기운이 모일수록 이것은 그대로 손바닥 요 가운데하고 연결되어 있습니다. 노궁이라고 하는 데하고 제가 예전에 한번 수련을 할 적에 이제 한참 잘 되는데 딱 합장하고 이렇게 해가지고서 호흡을 쭉 하는데 정확하게 단전에서부터 쫙 가운데 라인 위로 딱 오더라고요. 이게 그래 보였어요. 제 눈에. 아, 이 단전하고 이 노궁하고는 직결되어 있구나라는 걸 제가 그때 새삼 느꼈는데 이 손바닥 가운데입니다. 그래서 어, 우리 단전 호흡을 잘 하시게 되면은 단전에 열이 나면서 열이 또안 나더라도 이 손이 더워지는 경우가 있고 손이 더워지면 대부분 발도 같이 더워집니다. 그래서 예전에는 수족이 차셨던 분이 예, 손발이 이제 더워진다거나 또 더워지는 것도 단전이 더워지는 분, 손발 더워지는 분, 이등 쪽이 더워지는 분 아니면 전신이 더워지는 분 이렇게 차이가 나는데 그는 다 상관없어요. 다 좋습니다. 근데 이제 한 가지 주의하셔야 될 것은 이 앞쪽, 여기 인맥이라고 하는 이 가운데 센터 라인 있죠. 그러니까 명치 있는 데서부터, 이 그러니까 배꼽 위부터 이렇게 이목 있는 곳까지 여기가 더워지는 것은 다른 데는 찬데 여기가 더워지더라. 앞에 가슴 쪽이 이렇게 더워진다. 요거는 주의하셔야 됩니다. 요거는 변화가 아니라 변고일 확률이 높아요. 그 다음에 요 뒤쪽에 목 뒤가 자꾸 열이 나고 이렇게 뒤쪽 머리에서부터 이 두상 있는 위까지 여기에 뭔가가 자꾸 좀 묵직해지고 덥다. 요거는 주의하셔야 돼요. 근데 요거 말고 요 가슴 앞쪽하고 여기 말고 다른 데가 덥다. 그거는 거의 100% 좋습니다. 그리고 몸이 더워진다는 것은 최고의 변화 중에 어, 그 많은 변화 중에 최고의 변화가 되고요. 더워진다는 그것이 면역력을 상당히 높여줍니다. 왜 우리 1도만 높아져도 면역력이 다섯 배 높아진다고 이렇게 책이 나온 것도 제가 어서 본것 같은데 그그 그 정도로 몸이 더워지는 현상 자체가 상당히 좋은 거기 때문에 그건 이제 수승화강 수의 기운이 신장의 기운이 오르고 화의 기운이 이렇게 낮아져 가지고 순환이 아주 극대화 잘 되게 되면은 극대화로 잘 되게 되면은 이 열이 나게 되는데 그 현상을 갖다가 말하는 겁니다. 그래서 몸이 더워지는 것은 변화 중에서도 최고로 좋은 변화다 생각하시면 됩니다. 자, 그다음에 이제 이 모든 작용이 원만하게 되면은 이 신경들이 살아나게 되는데요. 이 신경은 여기가 우리가 이제 척추가 이렇게 있으면은 이 꼬리뼈 쪽에서부터 이렇게 쭉 이렇게 위로 다 올라가는 이 아주 굵은 신경 다발이 이렇게 있는 게 있고 여기서 또 이렇게 이 골격 척추 사이 사이로 다 해가지고서 이거는 뭐. 인체에 관한 책을 보시거나 인터넷 사이트를 보시면 뭐다 나옵니다. 이게 그대로 장부하고 연결되어 있습니다. 이게, 이게 다. 그래서 신경이 살면서 산다는 것이 이제 신경 에너지가 강하게 된다는 겁니다. 몸이 안 좋은 분들은 보편적으로 1 5 v 정도의 신경 그 전기성이 생기게 되고 몸이 아주 강하게 되면 5.5V까지 올라가는 걸로다가 학계에서는 이야기를 합니다. 
근데 나중에 이제 아주 높은 단계 가면 이거 더 올라가겠습니다만 이것이 이제 보편적인 사람들의 볼트 수를 이야기한 겁니다. 이것은 신경은 전기라고 보셔도 됩니다. 그래서 이 전기성 같은 이그 신경이 자극을 딱 받게 되면 쭉 올라가면서 이 같이 다 자극을 줘가지고 이 장부에 다 영향을 준다는 겁니다. 이게. 그래서 장부 세포들이 다 살아나기 시작하고 신경이 살아나고 또안 좋았던 신경들은 또 회복이 되고 그래서 이 하여튼 다 도움을 주게 되고 머리로 다쭉 들어가 가지고서 이제 뇌로 퍼져 가지고 이 뇌에서도 이제 많은 활성화가 돼 가지고 머리가 맑아지고 집중력이 좋아지고 눈도 맑아지고 뭐 하는 식으로다가 이렇게 변화가 일어나게 돼 있습니다. 그리고 이런 것이 또이 작용을 줘 가지고 심장하고 이거 뇌 쪽에 이 파장이 있어요 그러니까 이것을 보편적으로 이제 뇌파 심파 뭐 이렇게 이야기를 하는데 뇌파가 안정을 찾게 됩니다 심파도 그렇고 그래서 이제 수련이 한참 잘될때 한의사 분들이 이렇게 가지고 이렇게 맥을 이렇게 짚어 보면은 아 수련하신 분들이 확실히 건강해 가지고 맥이 뛰는 게 틀리다 라고 이렇게 하시는 경우가 많으세요 맥이 상당히 강하게 됩니다 뇌파도 그렇고 파장이 그리고 그런 파장도 진동인데 어 실제적으로 또 이제 수련하다 보면 진동이 오는 수가 있습니다 이것의 진동은 이제 두 종류인데요 자 이런 진동이 있고 이런 진동이 있습니다. 이 진동은 보편적인 일반적인 진동을 말하는 것이고요. 자, 이 진동은 우레진이라 그래가지고 아주 큰 진동. 그래서 이것은 인체 나중에 이제 임도유통이라 그래서 이제 삼관이 열릴 때 오는 큰 진동이고 보편적으로 이 진동을 말하는 겁니다. 지금 중기단법에서 오는 진동은 근데 이것이 일찍 오시는 분은 3일 만에도 오는 경우가 있고요. 그 진동의 형태는 좀 사람마다 틀린데. 보편적으로 단전에 뭔가 이렇게 기운이 모여진 게 그냥 스스로 막 움직이다 보니까 그것이 몸에 나타나는 거예요. 그래서 어떤 분은 이렇게 몸을 막 휘청휘청 거리는 분도 계시고 어떤 분은 이렇게 막 덜덜덜덜 떠는 것 같이 이렇게 떨기도 하고 또 예를 들어 가지고 이제 손목이 예전에 다쳤는데 그동안 몰랐던 겁니다. 그런데 이제 수련을 하다 보니까 기운이 이렇게 쭉 소통을 하고 싶은데 여기가 막혀 있는 거예요. 그럼 이것을 기운 자체는 이제 뚫기 위해서 자꾸 건드려요. 그럼 이것이 자꾸 파동이 일어납니다. 이렇게. 그래서 파동이 막 되다가 나중에 이것이 뚫어지게 되면 이제 이것이 진동이 끝이게 되는 거죠. 자, 그런 식으로. 그래서 마치 수도에서 이렇게 고무호수관을 놨는데 수돗물을 탁 틀게 됐을 때이 물이 쏟아지면서 고무호수관이 이렇게 부득하면서 이제 그딱 자리를 잡지 않습니까? 이 물이 들어가면서 그런 거와 같이 이 단전호흡을 해가지고 기운이 막 모이게 되면 이것이 막 유동을 합니다. 이렇게 움직여요. 움직이다가 자꾸 이렇게 소통을 하려고 기운이 이렇게 자꾸 가요. 가는데 막혀 있다 그러면 거기를 갖다 이렇게 뚫기 위해서 건드리게 되는데 그게 이제 일반적인 진동입니다. 이 진동을 말하는 것이고 그리고 이제 목이 안 좋은 분들은 막 목이 아막 이런 분들도 계시고요 아주 다양합니다 서 가지고서 막 탕탕탕 튀시는 분들 계시고 근데 하여튼 이런 진동에서는 그렇게 그 가볍게 오는 진동을 말하는 것이고 보편적으로 오기는 오지만 또 진동 올만 할때 그것을 갖다 이렇게 넘어가 버리는 수도 있어요 진동을 올려고 했었는데 수련을 안 하거나 아니면은 또 기가 또 풀어져 버리거나 뭔가 이렇게 올 찰나에 진동이 오려고 하는 그 무렵쯤에 기가 소모되거나 흩어지거나 안 하게 되거나 이렇게 되면은 안 오는 경우도 많고 또잘 했는데 그냥 무난하게 또별 크게 진동 없이 또 가는 경우도 상당히 많습니다. 그래서 이제 이것도 하나의 그냥 변화 과정 중에 하나다 이해하시면 되고요. 자 여기서 그 보편적으로 중기 때는 요 아래쪽 이제 기운의 자리를 잡는 그런 과정이다 보니까 아래 
그 일명 이제 요가에서 말하는 이제 차크라라고 해가지고서 요 회음 있는 쪽, 그 다음에 꼬리뼈, 허리 쪽, 이제 요런 부위가 아래쪽, 이쪽이 소통되기 바로 전에 조금 통증 같이 올 수도 있어요. 근데 이것이 이제 중기단법에서 오시는 분도 계시고, 건곤에서 오시는 분도 계시고, 원기에서 오시는 분도 계신데, 조금 일찍 오시는 분들은 중기에서도 올수 있습니다. 여기가 어떤 느낌이냐면요. 꼬리뼈가 이 망치로다가 이렇게 한대 누가 망친 것 같이 그렇게 아플 때가 있어요. 그래가지고 상당히 아파가지고서, 어이, 도대체 내가 이거 무슨 이유로 다 이렇게 아픈가 그러는데, 이게 이제 기가 소통될 적에 느껴지는 통증입니다. 근데 그것을 그냥 참고, 이렇게 며칠 참고 넘어가게 되면은 그냥 무난해요. 무난해지는데, 이제 이쪽, 허리 쪽으로 다 왔을 적에는 상당히 아픕니다. 그, 막 걸어 다니기도 힘들 정도로 다가 아픈데, 이유 없이 그러는 거예요. 이제 본인은 원인을 잘 모르겠는데, 도저히 수련하다 보니까 아프더라. 그러면 대부분 변합니다. 이거 소통되기 전에. 그랬을 때 이걸 잘 참고 넘어가시게 되면은 허리가 상당히 유연하게 돼요. 부드럽고. 그리고 탄력이 상당히 좋아집니다. 점프를 하더라도 여기서 몸이 탁 튕길 때이 반동이 상당히 좋아집니다. 허리가. 네. 요게 아주 좋은 변화 중에 하나가 됩니다. 자, 그리고 몸이 더워지기도 하고 차지기도 하는데 그 제일 좋은 것이 몸이 더워지는 변화입니다. 라고 말씀을 드렸는데 여기서 이제 한 가지 제가 짚어야 될게이 음체가 있고 양체가 있습니다. 아까 이제 사상에서 소음, 소양, 태음, 태양에서 음자 들어가는 건이 음체에 해당되는 거고 양자 들어가는 건 양체인데 이 음체라는 것은 소간에 열은 많지 않지만 겉에 열이 많은 상태고요. 양체는 속에 열이 많은 거예요. 겉은 조금 약하고 이 양체된 사람들은 수련을 하게 되면 몸이 먼저 시원하게 됩니다. 이게 먼저 와요. 시원해져요. 저도 양체라 가지고서 체험을 하게 됐는데 어떤 느낌이냐 하면은 수련하고 나면 몸이 시원해지고 단전도 좀 뭔가 서늘한 느낌이 들고 꼬리뼈 있는데 마치 이렇게 물파스를 발라 놓고 이렇게 바람을 후 불면 이렇게 물파스 발랐던 데가 이렇게 기운이 확찬 기운이 퍼지는 느낌 아마 이해를 하실 겁니다. 그런 느낌이 이렇게 들어요. 그러고 나서 활변을 합니다. 이렇게 설사를 해요. 이 양체의 독특한 특징이 시원해지고 설사를 한다는 것이고요. 근데 이 설사할 적에는 약을 먹어도 안 듣습니다. 내가 왜 이유가 없이 왜 설사를 할까? 그래가 약을 사서 드셔도 멈추질 않아요. 이것은 몸 속에서 자정 역할로다가 스스로 정화를 시켜주는 거기 때문에 한 사람마다 틀립니다만 보통 한 3일 전후로다가 끝나게 됩니다. 그리고 나서 열기로다가 바뀌게 됩니다. 자, 음체는 바로 열기로 다 바뀌어요. 이 단전의 열이 바로 납니다. 그래서 수련을 하셨을 때 최고의 변화가 몸이 더워지는 겁니다. 그러는데, 이, 어, 나는 수련하는데 왜 반대로 차질까? 시원해질까? 아, 이건 체질 문제구나. 이렇게 생각하시면 됩니다. 자, 그리고 수련을 하시면서 이제 몸에 어떤 현상이 또 있냐 하면은 예전에 안 좋았던 곳이 더안 좋아지는 듯하게 그러니까 자극을 안 받았던 거예요 속에는 이제 잠복해 있다가 위장도 그럴 수가 있습니다 위장이요 저 위장이 좀 무력은 했었지만 내가 이제 수련을 하다 보니까 조금 더좀 자극을 더 받는 것 같은 느낌이 들면서 어 이거 왜 그런가 하는 느낌이 들 때가 있어요 이 상태에서 꾸준하게 하다 보면 이것이 이제 바뀌어지면서 위장이 튼튼하게 되는 경우가 있습니다 그러니까 무슨 얘기냐 하면은 이 명연 현상이라고 아시지 않습니까 이 명연 현상이 수련을 하시게 되면은 나타나게 됩니다 나타나는 반응은 뭐 각자 다 사람마다 틀리겠습니다만 어디가 안 좋다 그러면 하여튼 그 부위가 더안 좋아지는 듯 하다가 좋아져요 그리고 이 수련이 어느 부위가 안 좋게 되면 그 부위를 좋게 만드는 것이 아니라 
수련은 전신을 좋게 하다 보니까 안 좋았던 곳이 이 더무르다가 좋아지는 현상으로 나옵니다. 그래서 시일이 조금 걸릴지는 모릅니다만 완전히 근치를 시키는 상태로 다 가게 됩니다. 그래서 이 명연현상이 나타나는 것은 관찰을 잘 하셔야 됩니다. 자, 이제 이 명연현상 이외에 사람 체질 따라가지고 또 다양하게 있을 수가 있습니다. 자, 제가 수련을 하게 되면 나타나는 변화를 대충 쭉 설명을 드렸는데 아마 설명드려서 아시겠습니다만 몸에 나타나는 그런 여러 가지 작용들이 상당히 몸을 좋게 만들게 됩니다. 그래서 그 중에 제가 한 가지 이제 끝으로 좀 강조드리고 싶다면 은 면역이 굉장히 중요한데 수련 자체가 이 면역을 상당히 강화시켜줍니다. 자 몸에 있는 진동수도 높아가게 되고 파장 같은 것, 그 다음에 신경들이 다 살아난다 그랬죠. 그 다음에 순환이 잘 돼가지고서 모든 기능이 다 원만하게 되다 보니까 면역 자체에서 내 스스로 이렇게 그 몸에서 자정할 수 있는 능력이 아주 강화가 되기 때문에 수련을 통해서 배양할 수가 있고 꾸준하게 수련해 나가시다 보면 은 상당히 몸이 건강해지리라 확신합니다. 자 이제 변화는 대략 알아봤고 이제 변고를 말씀드리겠는데 이 변고는 뭐든지 그렇죠. 뭐든지 그 좋아진다는 것은 그만큼 또 잘못했을 때안 좋아질 수 있는 확률은 있습니다. 근데 이제 보편적으로 단전호흡 하시는 분들한테 나타나는 그 변고는 아랫배를 정확하게 호흡을 밀게 되면은 안 좋았던 것이 무조건 다 좋아지게 돼 있는데 이 아랫배를 안 밀고 이렇게 단전호흡이 아니라 복식호흡 쪽으로다가 되게 됐을 때 거기에서 오는 변고가 대부분입니다. 아니면은 뭐 본인이 이제 너무 잠을 안 자거나 뭐 먹는 것을 너무 절제 없이 드셨거나 그래서 어딘가 이렇게 상하게 했다 그러면 은 그것은 뭐 당연히 변고가 올 것은 당연한 것이고 그건 말고 일상적인 생활 똑같이 했는데 나타났다 그러면 은 대부분 이제 윗배로다가 호흡했다라는 것이고요. 그 다음에 이제 열이 자꾸 차다 보니까 침이 자꾸 마를 수가 있고 명치가 답답하고 눈에 자꾸 피로가 오고 몸이 노곤하고 자꾸 잡념이 들고 예 보통 이제 이런 겁니다. 그러니까 이렇게 되신다고 하면은 일단 잠을 좀푹 주무시고 식사도 이제 정시에 가급적이면 은 정량을 잘 조절하셔가지고 드시고 사우나 가셔가지고 몸도 좀 간혹 가다 좀 풀으시고 해서 스스로 조절을 잘 하시면 되리라고 봅니다. 그래서 중기 때는 사실 크게 본인만 주의하시면 은 그렇게 잘못되거나 이런 것은 사실은 없습니다. 이 윗배로 다 미는 이것이 좀 제일 주의하고요. 자 어, 오늘 제가 중기단법 변화와 변고에 대해서 말씀드렸습니다. 그래서 이거를 꼭 참고하셔가지고 수련하시는데 도움이 되시길 바라겠습니다. 그리고 안내사항 한 가지 말씀드리겠습니다. 스트리밍을 그 다음 주에 하기 때문에 그 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다.